8. novembrī Latvijas banka Eiro zelta kolekcijas monētu sērijā Zelta saktas izlaiž trešo monētu – Burbuļ sakta. Tā noslēdz Latvijas simtgadu jubilējā saktām veltīto sēriju, kurā jau izlaistas monētas RIP sakta un Pakau sakta. Tāds nepārtraukts vēstījums vienai ļoti raksturīgai rotas lietai, jo laikam nav Latvijā, Latvijas teritorijā citas tādas rotas lietas, kuras nu būtu tāds, tāds ļoti raksturīgs. Protams, lielākā daļa tās formas ir impuls ir nākuši no āriens, tāpat tās kā Ripas sakta no Romas provincēm, tāpat pakausakts senākās nav Latvijas teritorijas izgudrojums. Un, protams, arī burbuļsakts, kas ir iņķa sakta vēlīna forma, nav vietējas izcelsmes. Bet katrā no tām saktām ir ielikt iekšā kaut kāda tāda nu, vietēja izjūta. Ja, tā, tad paiet pārdesmit, pārsimts gadi, un tā izgūtā forma lokalizējās, kļūst par tādu vietēju, iegūst vietējus vaipstus. Lai nonāktu līdz vispār visu triju saktu komplektam, kā vienotam kompleksam un tādam, tādam pamatotam kompleksam, bija nepieciešam tiešām liela izpēte. Un kāpēc mēs atrodamies vēstures muzejā, tāpēc, ka liela daļa šīs izpētes tika arī veikta šeit. Skatoties ekspozīcijā izliktās saktas, skatoties, kas ir krājuma glabātu vai izliktās saktas, runājot ar muzeju speciālistiem, kādas bija šīs te tendences un, un, un katra gadsimta varbūt tādas populārākās, lietotākās saktas tika arī izdarīti lēmumi, kāpēc tieši šīs trīs saktas ir šajā monētu sērijā. Monētas burbuļas sakta nomināla vērtība ir 75 eiro. Tās diametrs ir tikai 22 mm, un tajā iestrādāti pieci svarovskī kristāli. Padrot to par vienu no tehniski izsmalcinātākajām bankas kolekcijas monētām. Arī vēsturiski burbuļa sakta bijusi viena no greznākajām latviešu sieviešu rotām, un kā īpaši vērtīga bieži nodota no paudzes spaudzē. Burbuļa sakta stāsts ir īpaši ar to, ka iespējams, ka tā bija pati skaidrākā monēta vai sakta, kuru attālot šajā triju monētu ciklā, kad ar šo noslēgsies šis monētu ciklis ar pašu greznāko, ar 17-18. gadsimtu, ar kristāliem rotātu, viņi loģiski noslēdz visu, triju saktu sēriju, kā graznākā, krāšņākā, populārākā. Mēs visi šeit dzīvojušie zinām, kas ir buļbuļa sakta un lepojamies ar, ar viņas krāšņu. Pats kristāli iestrādes process lielākais izaicinājums šai saktai, bet es domāju, tas ir jebkurai monētai, kā parādīt šo te dziļumu tik ļoti niecīgā, niecīgā augstumā. Un kur nu vēl burbuļa saktai, kas pats, pats nosaukums jau ir šie te burbuļi, bu, nu burbuļi, kas nāk uz augšu, kuriem jābūt visaugstākajiem un kā to parādīt šajos niecīgajos milimetros. Un ar to, manuprāt, telnieks Jānis Strupuls lieliski tika galā vēl piedaloties bankas, šim dizaina tēvam, var teikt, Lemoniem Šenbergam ar viņa ekspertīzi, tā kā tas, tas tika izdarīts perfekti. Māksliniec Ingūna LR veidojas grafisko dizainu visām trim zelta saktas sērijas monētām, apvienojot tajā senāku laiku Latvijas vēsturē ar šodienai raksturīgām zīmēm. Viņa uzskata, ka darba procesā no jauna novērtējusi šo rotu. Sakti tieši svētki īstenībā, jo arī, kā mēs redzam, šeit sakti tiek sprausta i katros dziesmu svētkos, koros pie vai dejotājiem, pie, pie vai villainēm vai blūzēm. Un sakti neapšaubāmi man asociējās ar vārdu svētki. Ir svētki un tāda nacionālā pašlapnuma apzināšanās un demonstrēšana, kad es ar šo te saktu demonstrēju savu piedarību, savu šo te latviskumu izjūtu un lepojos ar to. Monēta tapusi Austrijas naudas kaltuvē, un tās maksimālā tirāža būs tūkstotas egzemplāru.